Моя подготовка прошла хорошо. Я тренировался в своем клубе Нова Униао под руководством Андре Педернейреша. Работал во всех аспектах, но основной упор делал на выносливость. Я хочу прессинговать соперника, чтобы он устал. Это моя цель. Я прошел 2-3 сбора, очень хорошие. Я уже могу сказать, что я готов. Все это будет видно в бою. Настрой боевой. Какие мысли? Только забрать пояс второго не дано. Только вперед, не шагу назад. Пояс должен быть остаться в одном клубе. Мой соперник любит бороться, у него хорошая борьба как в стойке, так и в партере. Видно, что он занимался джиу-джитсу и самбо. Юнус силен физически, но я более целостный боец. Думаю, я не уступаю ему ни в чем. Бруно очень хороший боец, для меня это будет хорошее испытание. Он всесторонне развитый и в стойке, и в партере, он черный пояс. Но нам как бы это ничего не дает. Мы встречались с более серьезными соперниками. Дома, конечно же, ответственность очень большая. Когда за, за, с тобой рядом стоят такие люди, как руководство, то кто передо мной стоит, это уже не важно. Мне не важно, как побеждать, будь это нокаут, сабмишн или победа решением. Я нацелен на итоговый успех, и я знаю, что пояс в итоге обязательно будет на моей талии. Я очень мотивирован увести этот пояс в Бразилию, в свою команду, в свою семью. Я многим пожертвовал в процессе подготовки к этому бою и надеюсь, что все мои труды окупятся. Юнус, будь готов. Бруно, ты очень хороший боец и, наверное, хороший человек. Но я давно иду к этому бою. Этот пояс должен остаться в родном клубе. Так что... Пойду 27 лет, рост 166 сантиметров, вес 57,3 кг. He's 27 years old, he stands 166 centimeters tall, official weight 56, 57.3 kg. Его профессиональный рекорд. 18 боев, 16 побед, 2 поражения. His professional record 18 bouts, 16 victories and 2 losses. Его стиль джиу-джитсу и бокс. He's talent boxing and джиу-джитсу. Representing number one. Бойцу 32 года, рост 171 сантиметр, вес 57,3 килограмма. He's 32 years old, he stands 171 сантиметр стол, official weight 57,3 килограмм. Профессиональный рекорд, 29 боев, 21 победа, 8 поражений. He's professional record, 29 баллов, 21 victories and 8 losses. He's time is enemy, представляющий бойцовский клуб Ахмад, Россия, Пресоке, Клуз, Ну и вот первый чемпионский поединок из двух запланированных сегодня. Наилегчайший весовой дивизион. Юнус Евлоев против Бруна Заведа. Бой сейчас вакантен, так как Магомед Бибулатов ушел в UFC. Он именно являлся чемпион, чемпионом этой категории. И вот слово Кика сразу же начинает. Юнус Евлоев. Пятираундовый марафон, это, конечно, будет уже другая работа. Да, кстати, и мы знаем, Асламбек, с вами, что есть мнение, что в этом бою и Азаведо также имеет очень высокие шансы выиграть титул. Да, конечно. Он, я не знаю, какие расклады у букмекеров и так далее, но, по крайней мере, на бумаге у него очень серьезные шансы для успеха сегодня. И вот, пожалуйста, Смотрите, попытка, да, гильотины со стороны. Бруно Заведо очень... Вытягивает Азаведо. Да, вот это, да, очень плотно взят захват. Но маловероятно, что вытянет. Да, пик именно этого удушающего, наверное, прошел. Сейчас уже и угол не тот. И есть тейкдаун от Юнуса.
черный пояс по бразильскому джиу-джитсу против мастера, э, мастера именно самбо, вольной борьбы и грэпплинга из России. Можно противопоставить как раз эти сильные стороны. Можно предположить, что, наверное, большая часть поединка как раз таки и будет проходить здесь в партере, возможно, с переменным успехом. Активные действия. Да, и многие, кстати, предвидели это, говоря о тех или иных шансах двух бойцов перед титульным поединком. Напомню вам, что этот титул вакантным является. Он был оставлен Магомедом Ибулатом Чабозом, который перешел... Пойду 27 лет, рост 166 сантиметров, вес 57,3 кг. He's 27 years old, he stands 166 centimeters soul, official weight 56, 57,3 kg. Его профессиональный рекорд. 18 боев, 16 побед, 2 поражения. He's professional record 18 bouts, 16 victories and 2 losses. Его стиль джиу-джитсу и бокс. He's talent boxing and джиу-джитсу. Representing number one. Бойцу 32 года, рост 171 сантиметр, вес 57,3 кг. He's 32 years old, he stands 171 сантиметр стол, official weight 57,3 kg. Профессиональный рекорд 29 боев, 21 победа, 8 поражений. He's professional record 29 баллов, 21 victories and 8 losses. He's talented to me, представляющий бойцовский клуб Ахмад, Россия, Пьесенки, Клуз, Ну и вот первый чемпионский поединок из двух запланированных сегодня. Наилегчайший весовой дивизион. Юнус Евлоев против Бруна Заведа. Бой сейчас вакантен, так как Магомед Бибулатов ушел в UFC. Он именно являлся чемпион, чемпионом этой категории. И вот слово Кика сразу же начинает. Юнус Евлоев. Пятираундовый марафон, это, конечно, будет уже другая работа. Да, кстати, и мы знаем, Асламбек, с вами, что есть мнение, что в этом бою и Азаведо также имеет очень высокие шансы выиграть титул. Да, конечно. Он... Я не знаю, какие расклады у букмекеров и так далее, но, по крайней мере, на бумаге у него очень серьезные шансы для успеха сегодня. И вот, пожалуйста, Смотрите, попытка, да, гильотины со стороны. И вытягивает Азаведа. Да, вот это, да, очень плотно взят захват. Но маловероятно, что вытянет. Да, пик именно этого удушающего, наверное, прошел. Сейчас уже и угол не тот. И есть тейкдаун от Юнуса. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу против мастера, э, мастера именно самбо, вольной борьбы и грэпплинга из России. Можно противопоставить как раз эти сильные стороны. Можно предположить, что, наверное, большая часть поединка как раз таки и будет проходить здесь в партере, возможно, с переменным успехом. Активные действия. Да, и многие, кстати, предвидели это, говоря о тех или иных шансах двух бойцов перед титульным поединком. Напомню вам, что этот титул вакантным является. Он был оставлен Магомедом Ибулатом Чабозом, который перешел в UFC. Да, да, как мы уже говорили... Есть а, добивающие удары от Юнуса Евлоева. А, как раз 
таки Бруно Азеведа перед этим боем заявил, что его задача передышать соперника, заставить его устать, потому что он э, находится в расцвете своих сил, он очень хорошо готов, делал упор как раз таки на уносливость Аюны Севроев, по его словам, боец возрастной и не выдержит темп, предложенный им. Сколько это оправдается, посмотрим. Да, посмотрите, Юнус хотел вытянуть его за счет физических своих возможностей и Азаведа как отзащищался. Потрясающе управление своим собственным телом. Как он сейчас грамотно переносил вес. И, знаете, сейчас очень здорово. А вот для хорошего грэпера очень интересное положение. Но и Азаведа... Смотрите, как спокойно Азаведа защищается. Как он себя уютно чувствует. И, пожалуйста, об... вот это там сейчас он сделать. Там внутренний захват, там нос... обратная стопа. Да. Скручивание. Знаете, сейчас что он делает? Охотится за голеностопным суставом Юна Силлоев, но Азаведа, по-моему, все контролирует. Да, очень спокоен бразильский боец. И за полторы минуты до конца раунда выходит наверх Азаведа. Как мы видели, в стойке более агрессивный, именно в стойке, если мы говорим о борьбе Юнус и Влоев, в партере где-то, наверное, более искусственным, по крайней мере, в данной фазе боя, кажется, Бруно Заведо. Выходить из бразильских трущоб, который все на кон поставил, ставил свою семью, покинул ее и уехал из столицы Бразилии, в Рио-де-Жанейро чтобы пройти этот тренировочный кэмп. Изначально Бруно Азаведов в претендентском бою должен был встретиться с Мурадом Замилобидовым. Этот поединок не состоялся. К сожалению, кстати, наверное, всей команды как Файтерс и конкретно Мурада, потому что Мурад тоже, как и его друг и партнер по команде, именно Лиги Мзатханов, очень сильно желал заполучить пояс Лиги Ахма. Ну, я думаю, теперь э, Мураду придется провести еще один поединок. Просто Юнус именно э, показал, что попытался какое-то движение в сторону прохода в ног сделать. В ноги сделать. А вот здесь Это здорово. А вот здесь здорово. Да, это технически очень интересное действие. Подопорное. Успел осуществить встречное движение лоу-киком Азаведов. И Юнус оказался на канвасе буквально на долю секунды. Тут же поднялся и продолжает атаковать Юнус его. Да, пассивен, конечно, Бруно Азаведа пока, пока не показал он. Смотрите, насколько легок на ногах, намного легче он передвигается и быстрее пластичнее, нежели Азаведа минус его. Вы тут даже представители разного весового дивизиона. Вот именно только если смотреть на передвижение ног. Хотя при этом и мощнее выглядит Юнус. Да. Чисто визуально. Левый мидл по печени. Очень здорово Юнус Силой. Прощупал. И левый джеб. Поймал на встречном движении Юнус Силой Фазаведа. Справа попадает Юнус. Великолепно он раскачал его, открыл и ударил справа. Еще раз туда же справа. Ну, правда удар этот справа без ноги, без, без, такой, без подшага, без э, той самой... Логистики, конечно, естественно, когда без ноги ты бьешь, здесь только а сила одной руки включается, но иногда корпус. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы сокрушить. И вот апперкот, попытка апперкота мимо. Вот здесь здорово делал заведу да, через работал. корпус. Корпус и левый по печени такой запустил, но, конечно, не попал он. Именно в жизненно важный орган, но по корпусу вроде бы зацепил. Даже лоуки. Включился в этом эпизоде Бруно Азаведа и снова взял паузу. Сейчас сместился Азаведа очень хорошо от левого джеба, у проникающего от Юнуса, но при этом не было никаких контрвыпадов. И мы видим, что во втором раунде вообще нет борьбы, нет даже попыток каких-либо. После стартового изматывающего раунда, конечно, очень важно было бойцам немного постоять в стойке. И это немного растянулось на все пять минут. Да, 
нас сейчас есть и подлетательное действие. Вот посмотрите, сейчас колено прилетело и у нас двигался как раз на ногу. И то, что осуществить э, тейкдаун, и этот тейкдаун ему удается, но, по-моему, колено было очень-очень опасно рядом с целью. Лишь скорость этого прохода помогла Юнусу, потому что будь он чуть длительнее, мог бы, конечно, напороться на это колено, но очень быстрые проходы у Юнуса. Качественная вольная борьба. Да, у него очень реактивные, действительно. Скорость вообще, кстати, одна из таких, классных качеств этого бойца. Напомню вам, при том, что есть правило с возрастом, скорость теряет боец, а он возрастной парень, и для этого в Саудизиона особенно. Но посмотрите, Юнус Юлоев скорости не теряет. По признанию Юнуса Юлоева, его карьера, именно профессиональная, началась как раз-таки после перехода в клуб Ахмат. До этого, как вам признается, у него не было качественной подготовки. И он принимал, как попало бои, он мог выступить в 70 килограммов, 77, 66, но ниже он не спускался никогда. Здесь он начал с 61 и спустился в 57. За каждым, перед каждым его боем был серьезный подготовительный процесс. И именно здесь, говорит Юнус, он стал профессионалом. Соответственно, за счет этой работы он начал раскрываться даже в таком возрасте. Кстати, а сколько Юнус его вгоняет, вот по вашим данным? 68, 67, 68, наверное. Под 70 весит. Да, Юнус. под 70 килограммов. Да. Возможно, когда э, в таком серьезном межсезоне он и набирает 70, если мы говорим о тренировочном весе. Не, вот без тренировочные весы, вот, да, за 70 без тренировочных. Но вот как только он начинает включаться в работу, да, она где-то под 70 килограмм. Ну и по сути он больше 10 okay, э, гоняет вес. Больше 10 килограммов и... Ему это, кстати, очень успешно удается сделать. Последние вот его бои, я смотрю, его в этом весовом дивизионе просто потрясающе выглядит. И вот, вот вторую молодость он приобретает. Да, да. Ну и восстанавливается он очень качественно. То, что вы и отметили, Максим, что впервые видели его в такой форме. Да, истинный профессионал, он очень режимный, кстати. Он очень дисциплинирован. Это вот эти показатели очень важны для бойца. Хороший джеб и лоу в догонку от Бруна Заведа на старте третьего раунда. Право по еще от Юнуса и Лоева. Да, с дистанции очень хорошо пробил Юнус. Так, для того, чтобы проверить, потому что не было продолжения, обычно с этого повторная атака действует, но как раз ее не стал исполнять. Юнус еще раз проверил дистанцию левым джебом со заведу. Мне очень интересно, если этот поединок перевалит за экватор, и, допустим, в четвертом, пятом раунде, как Юнус будет чувствовать себя. И очередной тейкдаун, очень качественный. Да, Юнус здесь его переигрывает Азаведу и очень искусно это делает. Кстати, вот еще дополню очень немаловажное положительное качество этого бойца из клуба Ахмат. Он э, с очень креативным бойцовским мышлением боится. Он перестраивается по ходу поединка, и я уже не раз это наблюдал, когда у него что-то не получается. Да, это начинает новые вещи придумать. Очень умный боец, и при этом, конечно, опыт также помогает ему. Пытается зафиксировать соперника в позиции бэкмаунт. Бэкмаунт полноценно не удается. Не было как раз фиксации двумя ногами плывущая заведа. А вот сейчас попытается, и вероятнее всего, что в этот раз будет ближе к этому. И когда с Юнусом и Влоем общаешься, сразу же так же чувствуется такой, в том числе не только бойцовский, но и человеческий. Да, серьезный жизненный опыт у него. Многие ситуации преодолевал на протяжении своей карьеры и жизни. И поэтому знает, к чему идет голоден до побед в спортивном плане. Очень режимный, как вы сказали, дисциплинированный. Я думаю, эти все качества позволяют ему быть успешным. По крайней мере, вот в этом поединке он доминирует над очень серьезным соперником. Да, это так да, Чтобы вы понимали, уважаемые друзья, в топ-35 находится Бруно Азведа, является чемпионом бразильской организации XFC, черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. И не таким 
так сказать, случайным, а реальным чемпионом. Потому что он боролся на множество чемпионатов, соревнований и по праву добыл этот пояс. И это чувствуется, навыки грэпплинга у него очень серьезные. Да, так и есть. И именно этот бой очень конкурентен и был до самого поединка, ну и а, уже непосредственно в октагоне так все происходит. Единственное, минус, как я уже отметил, он лучше в этом бою пока на данный период времени, по истечению третьего раунда в том числе. Да, и советуют Юнусу не упускать эту позицию до конца раунда, до, до победного, как сказали удерживать соперника в этой позиции и, возможно, постараться выйти на удушающую. Пытается Юнус отвлечь внимание соперника, выбивать удары, но на чеку Бруно понимает он, что затевает соперник. Да, посмотрите, за это сейчас очень не сладко приходится, как его разносит Юнус. И ничего не может он поделать в этой ситуации. Очень плотно замкнут треугольник. И развернуться нет зазора для того, чтобы в числе. накрыть его. Зазор здесь необходим, конечно, для этого его нет. Ну и великолепно исполняет все у нас его. Как вы знаете, по школе хрестоматийно очень действует. Ну и кровь мы видим. Пока непонятно. Потрясающе. Ну, Смотрите, насколько он контролирует ситуацию. По всем показателям лучше и наращивает свое преимущество Юнус Евлоев. К третьему раунду он становится подавляющим. А впереди еще два, если они понадобятся, конечно. Да, Юнус, если выиграет этот бой досрочно, над таким очень высокорейтинговым соперником, это будет, конечно, потрясающий успех. И, пожалуйста, да, и вот посмотрите, да. под занавес раунда все-таки освобождается Бруно Заведа в области затылка или да. вот это понятно удары. Пока. Но, по-моему, как раз да, здесь и боковая часть черепа тоже, по-моему, в крови вся. Вот да, там, по-моему, все-таки да, это. Не затылок, это не затылок, да, все-таки передняя часть головы. Ну и Юнус, посмотрите, как он себя чувствует. Прекрасно готов, дышит великолепно. И очень внимательно слушает, в том числе, рекомендации от Мурада Бичуева, от Эли Карсаева и Сайхана Жамалдина. Вот этой извечной тренерской команде. Команды э, как раз клуба Ахмат Чеченской Республики. что вот будет результатом этого раунда и заведу очень серьезно изменилось настроение Это заметно да не выглядит он уже таким самоуверенным и настрой уже не тот растаскал его и нос и ловит и здесь его вот пытается валмер лазара как-то настроить дополнительно еще его с бучку ему какую-то осуществить но здесь очень любопытно, насколько это все повлияет. Очень интересно, у него почему зелененькая такая звездочка на задней поверхности бедра. С чем это связано? Непонятно. Вот хороший джеб от Юнуса справа добавляет боец клуба Ахмат, но уже не так акцентированно и точно. Перестрелка в стойке. Я думаю, как раз таки Юнус будет пытаться переигрывать соперника на ногах, а под занавес раунда переходить в партер, чтобы усиливать свое преимущество. Юнус, попадай справа. Еще раз одно попадание. С дистанции, но опять без ног он это, этот удар совершает. С левой руки он более жестко бьет, потому что левая нога у него задействована. Более активно. Да, но здесь читалось. Читалось действие Юнуса. Он пытался раскачать. Попытка гильотины. Захват был, но скручивается Юнус под соперника и уже не то давление. Юнус, ты, конечно, со всеми этими нюансами знаком. Защиты и контр э, выпадов в партере. Юнус не понаслышке знаком 
Кстати, очень классный мастер. Не стал в этой фазе Бу закидывать ноги Юнус, э, Бруно Азаведа, чтобы не потерять позицию в случае неудачного сабмишна. И просто предпочел накрыть оппонента и уже работать здесь. Ну, очевидно, что три раунда первые остаются за Юнусом Евлоевым. И здесь, конечно, уже Азаведа приходится встраиваться на досрочную победу. Если э, вот первый раунд был, может быть, такой, да, наверное, близкий очень раунд друг к другу, а вот второй, третий уж точно... Это, причем третий там просто в пух и прах. А за Юнуса не А здесь очень любопытно, как Юнус из этого положения выйдет. Немного дает он поработать сопернику. И тут же пытается выйти на болевой. Первый удар запускает из заведа с левой руки. Знаете, как здорово Юнус Евлоев сейчас столкнул и попытка скрутить э, пятку во внутреннюю часть заведа и посмотрите заведа сейчас обратной стороной кулака наносит удар дважды и локтем тот же показал что попал заведа есть карате вот такой удар у ракен вот что-то подобное исполнял заведа ну и в очередной раз он находится э, за тот захват э, опять же осуществить Гильотину за под шеей, но это уже третий раз он делает за этот поединок. И Юнус, насколько я это вижу, он все настолько чувствует и понимает, что пусть как раз тратит силы, а, вот эти очень важные, на а, все-таки а, вот с этой попыткой, очередной уже третий раз он за это делал, он тратит действительно силы, когда пытается вытянуть все-таки этот захват. Да, Юнус очень грамотный. Юнус прочувствовал этот момент. Дал поработать сопернику и вернулся в доминирующую позицию. К сожалению, Азведа, несмотря на то, что на бумаге шансы оказались такими равными, на практике не смог пока, по крайней мере, ничего противопоставить. Но здесь его... опять начинает доминировать Юнус, и причем он это вот в каждом действии своем показывает. Сейчас даже э, лобную часть э, головы прям положил жестко на... Э, как раз подбородок и серьезное воздействие он осуществлял давление такое максимальное было и посмотрите сейчас откик такой очень непонятный был от Азаведа но и все видел Юнус Илоев и опять спокойно прошел Пойду 27 лет, рост 166 сантиметров, вес 57 и 3 десятых килограмма. He is 27 years old, he stands 166 сантиметров, so official weight 56, 57.3 килограмм. Его профессиональный рекорд. 18 боев, 16 побед, 2 поражения. He is professional rank 18 bar, 16 victories and 2 losses. Его стиль джиу-джитсу и бокс. He is talented boxing and джиу-джитсу. Representing number one. Бойцу 32 года, рост 171 сантиметр, вес 57,3 килограмма. He is 32 years old, his hands 171 сантиметр, so official weight 57,3 килограмм. Профессиональный рекорд 29 боев, 21 победа, 8 поражений. His professional record 29 баллов, 21 victories and 8 losses. His style is enemy, представляющий бойцовский клуб Ахмад, Россия, Пьесенки, Клуз, Ну и вот первый чемпионский поединок из двух запланированных сегодня. Наилегчайший весовой дивизион. Юнус Евлоев против Бруно Заведа. Бой сейчас вакантен, так как Магомед Бибулатов ушел в UFC. Он именно являлся чемпион, чемпионом этой категории. И вот слово Кика сразу же начинает. Юнус Евлоев. Пятираундовый марафон это, конечно, будет уже другая работа. Да, кстати, и мы знаем, Асламбек, с вами, что есть мнение, что в этом бою и Азаведо также имеет очень высокие шансы выиграть титул. 
Да, конечно. Он, э, я не знаю, какие расклады у букмекеров и так далее. Но, по крайней мере, на бумаге у него очень серьезные шансы для успеха сегодня. И вот, пожалуйста, Смотрите, попытка, да, гильотины со стороны. Бруно Заведов очень... Да, вот это, да, очень плотно взят захват. Но маловероятно, что вытянет. Да, пик именно этого удушающего, наверное, прошел. Сейчас уже и угол не тот. И есть тейкдаун от Юнуса. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу против мастера, э, мастера именно самбо вольной борьбы и грэплинга из России. Можно противопоставить как раз эти сильные стороны. Можно предположить, что, наверное, большая часть поединка как раз таки и будет проходить здесь в партере. Возможно, с переменным успехом. Активные действия. Да, и многие, кстати, предвидели это, говоря о тех или иных шансах двух бойцов перед титульным поединком. Напомню вам, что этот титул вакантным является. Он был оставлен Магомедом и Булатом Чабозом, который перешел в UFC. Да, да, как мы уже говорили... Есть а, добивающие удары от Юнуса Евлоева. А, как раз таки Бруно Азведа перед этим боем заявил, что его задача передышать соперника, заставить его устать, потому что он а, находится в расцвете своих сил, он очень хорошо готов, делал упор как раз таки на уносливость. А Юнус Евлоев, по его словам, боец возрастной и не выдержит темп, предложенный им. Сколько это оправдается, посмотрим. Да, посмотрите, Юнус хотел вытянуть его за счет физических своих возможностей. И Заведы как отзащищался. Потрясающе управление своим собственным телом. Как он сейчас грамотно переносил вес. И, знаете, сейчас очень здорово. А вот для хорошего грэпера очень интересное положение. Но и Заведов. Смотрите, как спокойно Зведа защищается. Как он себя уютно чувствует. И, пожалуйста, об... вот это, да, сейчас он сделать. Да, внутренний захват, Юнус... там, обратная стопа. Да, скручивание. Знаете, сейчас что он делает? Охотится за голеностопным суставом Юнус Илоев, но... То, что какое-то время Зведа находился сверху в партере. Юнус Евлоев продолжает наращивать сейчас преимущество. Контролирует соперника здесь в позиции гарда, раскрытого гарда. И понимает, это зависит очень грамотно, мало времени. Да, и очень грамотно тактически себя ведет Юнус Евлоев. Настолько вот мы говорили о его высоком интеллекте бойцовском, он сейчас его проявляет максимально. Если и есть такое понятие, как безупречный бой, я думаю, вот это выступление Юнуса максимально близко к нему. Да, действительно, вы правы. И ущерб, по сути, никакой не принес ему Айзавету. Практически ничего не пропустил наш прекрасный боец Юнус Юлой. А вот локтями попытался огрызнуться. Да, кстати, здесь снизу Бруна Завета, но... И это было не так серьезно. Да, и было там пару локтей вот как раз сверху. За весь пятираундовый бой. Это практически ничего в таких поединках. Ислам. Да, представляете, как важно было самому Юнусу эти пять раундов провести. И наконец-то поверить. Вот Азведа, который обещал, говоря по-простому, загнать своего соперника, чтобы он устал более возрастного соперника, сам находится очень такой в загнанном положении. В загнанном положении по всем статьям. Это действительно так. И давайте признаемся, что Азведа устал больше. Ну, это, конечно, перелет, наверное, длительный, акклиматизация. Скажу. Хотя ну, сами бразильцы отмечают, что наш климат им лучше даже подходит, чем свой для боев. 
Вот так вот. Да, вот есть такие мнения, что здесь очень удобно драться именно в нашем климате. Ну и вообще, это разные вещи, когда ты переходишь из своего собственного климата, из Бразилии, я там жил просто три месяца. Сюда, как раз нашу российскую действительность. И наоборот, когда из России едут туда, вот здесь вообще очень сильный переход и, знаете, такая яма возникает практически у всех. Поэтому нужно туда заранее уезжать, в Бразилию готовиться уже там непосредственно в Байне. Смотрите, что происходит Пожалуйста, сейчас. Да, очень и даже здесь интересный бросок. И ой, великолепно. Таким контр моментом осуществляет э, бросок. И, знаете, сейчас он э, говорит о завета, что, ну, признай, признай, что ты в этом бою проиграл. Да, молодец, Юнус, умница. Просто невероятное выступление от Юнуса Евлоева. Очень высококачественное. И по всем стадиям лучше. Ну и насколько же свеж Юнус после пяти раундов. Это Она помню вам, друзья, заведует это высочайший, высочайшая позиция в рейтинге мировом. Да, 33-я строчка. 33-я строчка. И парень очень непрост, мягко говоря. Кто разбирается в ММА, тот понимает, что первые 20-25 строчек, 30 это UFC с каким-то, ну там же находится и Магомед Бибулатов, Юнус Евлоев, Аскар Аскаров из России. И Магомед Бибулатов как раз является бойцом UFC. В общем, да, так и есть. Довольны, Потрясающий довольны. Мурат Бичуев, главный тренер бойцовского клуба Ахмат. Все довольны. И Юнус... Очень уважительный к сопернику. Говорит, ты большой молодец, ты свое еще возьмешь. Да, ну и Юнус, конечно, заслужил. Как, наверное, никто другой эту победу. И причем настолько уверенно она заполучена. Все трое судей. Конечно, это абсолютно так и есть. Все трое судей должны были отдать эту победу Юнусу и Лою. Таким образом, идет вас решением судей. 52-46. Что это за интересный такой подсчет? 52-46. 52. Да. Ведь максимально 50. Что за 52? Непонятно, да? Ну и поздравляем его. 46. Это что за история такая интересная? 52-46. Очень любопытно. Хотел бы выразить благодарность, которую поддерживает нас всегда. С нами рядом глава, основатель клуба Ахмад, Рамза Ахмад, Ждаареша. Также хотел бы поблагодарить президента нашего клуба Абузей, Ждаареша Абузей. Как говорит мой друг, Бурят Магомед Бибулатов. Нам без разницы, кто против нас выходит. Главное, кто с нами рядом, на арест что эта победа посвящается всему войнавскому народу. Невероятное выступление. Поздравляем. Юнус, заряжен, Юнус. Потрясающе.